ఈ రోజు నేను ఒక రెసిపీ తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇంకొక రెసిపీ తోటి ఈ రోజు నేను అది మా హౌస్ లో చేస్తున్నాను నేను ఈ రోజు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ బిర్యానీ మసాలాస్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చికెన్ ని ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సాల్ట్ వాటర్ లో సోప్ చేయండి నాన్ పెట్టుకోండి రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీని మీద చికెన్ మీద లేయర్ లేయర్ గా వేసుకోవాలన్నమాట నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం గరం మసాలా ఎయిర్ అనేది బయట చేయకపోవద్దు అనమాట మాట్లాడడానికి <laughs> ఈ రోజు నేను ఒక రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇంకొక రెసిపీ తోటి ఈ రోజు నేను అది మా హౌస్ లో చేస్తున్నాను దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఇవి అనమాట నేను ఈ రోజు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను దానికి మనకి ముందుగా కావాల్సినవి చికెన్ కావాలి అండ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ బిర్యానీ మసాలాస్ జీరా పౌడర్ కొత్తిమీర ధనియాల పౌడర్ చిల్లీ పౌడర్ కర్డ్ గరం మసాలా మింట్ లీవ్స్ సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ చిల్లీని నేను హాఫ్కి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట అండ్ మనకి బిర్యానీకి కొంచెం రైస్ కావాలి సో ఈరోజు నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనేది వీడియో చూస్తూ ఉండండి నేను మధ్యలో చెప్తూ ఉంటాను ఎందుకు రీజన్ అనేది సో ఇప్పుడు చూసాం కదా చికెన్ బిర్యానీకి కావాల్సిన దమ్ బిర్యానీకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు దాని ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ చికెన్ తీసుకోవాలి సో ఆ చికెన్ లో కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొత్తిమీర ఆయిల్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కి నేను యూస్ చేసిన ఆయిల్ వేస్తున్నాను లేకపోతే మీరు ఈ ప్లేస్ లో నెయ్యి అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో వీటన్నిటిని ఫస్ట్ బాగా మిక్స్ చేయాలి నేను ఇంకొకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను చికెన్ ని ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సాల్ట్ వాటర్ లో సోప్ చేయండి నాన్ పెట్టుకోండి అప్పుడు మీకు చాలా జ్యూసీగాను సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది తీసి తినే అప్పుడు సో ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఒక ధనియాల పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా చిల్లీ పౌడర్ మీరు మీ మీ టేస్ట్ తగ్గట్లు మీరు ఎంత తినగలరో అంత వేసుకోండి మింట్ లీవ్స్ అలాగే కొంచెం చిల్లీ వేసుకున్నాను గ్రీన్ చిల్లీ ఇది కూడా కొంచెం బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కప్ యోగట్ వేసుకుంటాను పెరుగు వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇవన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి తీసుకి ప్రతి ఒక్క ముక్కకి నీట్గా పట్టాలన్నమాట మినిట్స్ బాగా మ్యారినేట్ చేసుకోండి బాగా కలిపేసేయండి సో ఇలా పీస్ మొత్తం పట్టేసిన తర్వాత ఒక ఫ్రీ ఫ్రిడ్జ్ లో ఫ్రిడ్జ్ లేకుంటే పక్కన అయినా ఒక హాఫ్ వన్ అవర్ దీన్ని పెట్టేసేయండి వన్ అవర్ పక్కన పెట్టేస్తే ఈ మొక్కకి ఈ మసాలా అంతా బాగా పట్టుకుంటుంది అనమాట టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు ఏంటి అంతే చూస్తున్నారా సాల్ట్ వేయడం మర్చిపోయాను అనుకుంటున్నారా నేనేం మర్చిపోలేదు ఇప్పుడు వేస్తున్నాను చూడండి లాస్ట్ లో తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి మీ రుచికి తగ్గట్లు మరి ఎక్కువ వేయకండి కొంచెం తక్కువ వేసినా పర్లేదు లాస్ట్ లో కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ మాత్రం వేయకండి ఒకసారి సాల్ట్ వేసారు కూడా ఇంకొకసారి మొత్తం కలిపేసుకుంటే సో ఆల్మోస్ట్ మన మ్యారినేట్ చేయడం అయిపోయింది కదా సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లెమన్ లెమన్ కట్ చేసి ఒక హాఫ్ లెమన్ ఈ చికెన్ మ్యారినేట్ చేసిన దానిలో కొంచెం అలా అలా ఫైవ్ దెన్ 
ఈ చికెన్ ని బాగా ఈ మ్యారినేషన్ లో బాగా నానిపోవాలన్నమాట ఒక వన్ అవర్ ఫ్రిజ్ లో పెట్టేసుకుందాం దీన్ని సో ఇది తీసుకెళ్లి మనం ఇప్పుడు ఫ్రిజ్ లో పెట్టాం ఒక వన్ అవర్ సో అది అది మ్యారినేషన్ అవుతుంది కదా ఒక వన్ అవర్ అయిన తర్వాత మళ్ళా కంటిన్యూ చేస్తాం సో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి ఫ్రిజ్ లో పెట్టాం కదా సో పెట్టి కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ లో మనం దానికి కావాల్సిన బిర్యానీ రైస్ ని ఎలా చేద్దామో చూద్దాం ఫస్ట్ నేను వాటర్ తీసుకున్నాను నేను ఎయిట్ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఎయిట్ కి డబల్ డబల్ గానీ త్రిపుల్ గానీ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం కదా వాటర్ కొంచెం వేడి అవ్వాలన్నమాట హీట్ అవ్వాలి సో ఈ లోపు మనం బిర్యానీకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని ఇవ్వనమాట బిర్యానీ రైస్ కి వాటర్ లో వాటర్ వేడి అయ్యాక మనం ఫస్ట్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి తగినంత సాల్ట్ వేయాలి మరి ఎక్కువ వేయకండి తర్వాత టేస్ట్ చూసుకొని వేసుకోవచ్చు కావాలంటే కొంచెం టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేయాలి సో బిర్యానీ రైస్ కోసం కావాల్సిన ఇవి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట బిర్యానీలోకి ఇవి ఆకు ఇవి ఆప్షనల్ అనమాట మీరు వేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు నేను వేస్తున్నాను టేస్ట్ బాగుంటుంది సో పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను కొంచెం ఇది ఆప్షనల్ మీకు కావాలనుకుంటే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు మీ ఇష్టం అనమాట మీ స్పైసీగా తినాలి అనుకుంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ద మోస్ట్ సీక్రెట్ ఏంటి అంటే కావాలి అనుకుంటే రోజ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి రోజ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అనమాట సో నేను కొంచెం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ రోజ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కొంచెం ఇలా తిప్పేసేయండి దీనిలోనే మీరు కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను నెయ్యి ప్లేస్లో ఆయిల్ వేస్తున్నాను నెయ్యి అంత యూజ్ చేయము కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం చాలు ఎక్కువ ఏమి అవసరం లేదు ఆల్రెడీ చికెన్ లో వేసాం కదా సో ఈ వాటర్ అంతా బాగా బాయిల్ అయిపోతూ ఉన్నది అనమాట బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం రైస్ యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు కొంచెం సేపు లిఫ్ట్ పెట్టేసుకొని కవర్ చేసేసాను సో వాటర్ కొంచెం త్వరగా బాయిల్ అయిపోతుంది సో వాటర్ బాయిల్ అయిపోయాయి మనం సో ఇలా రోయింగ్ బాయిలింగ్ అవుతున్నాయి కదా వాటర్ ఇలా కొంచెం అయ్యేటప్పుడు మనం రైస్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం సో ఈ రైస్ కూడా నేను ఫస్టే సోప్ చేసి రో టూ టూ టైమ్స్ వాష్ చేయాలి వాష్ చేసి కొంచెంసేపు సోప్ చేసి నానబెట్టి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒక వన్ అవర్ అలాగా సో నేను ఆల్రెడీ నానబెట్టేసాను ఇది డైరెక్ట్ ఈ రైస్ ఇలా వస్తున్నాయి కదా రోయింగ్ బాయిలింగ్ నేను ఇట్లా వాటర్ యాడ్ చేసేస్తాను రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇదే క్వాంటిటీలో చేయాలన్న రూల్ కూడా ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నాను మీరు కావాలనుకుంది కొంచెం తక్కువ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ లో మిగిలిపోయిన రైస్ అంతా కొంచెం మొత్తం హ్యాండ్తో పెట్ లాగేసి లోపల పెట్టేసి సో నేను ఇంత బిర్యానీ ఎందుకు చేస్తున్నాను ఏంటి అని చెప్పి అనుకుంటారు కదా నేను ఆల్రెడీ వీడియో స్టార్టింగ్ లో కూడా చెప్పాను ఎందుకు చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది ఈ రోజు స్పెషల్ అనమాట ఏంటంటే మా వెడ్డింగ్ అయిపోయి వెడ్డింగ్ అయిపోయిన ఫిఫ్త్ మంత్ అనమాట ఇది సో ఎవ్రీ మంత్ ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉన్నాను ఫస్ట్ మంత్ మా హస్బెండ్ ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం దానికి సర్ప్రైజ్ చేశాను ఎవ్రీ ఎవ్రీ మంత్ అని ఉండ ఉండట్లేదు కదా సో ఈ మంత్ నేను వీకెండ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మీట్ అయ్యి కూడా చాలా డేస్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేశాను అనమాట సో వాళ్ళ కోసం ఇలా బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అందుకనే ఇంత క్వాంటిటీ చేస్తా సో తను మా హస్బెండ్ కూడా ఉంటే చాలా బాగుండేది చాలా మిస్ అవుతున్నాను తనకి నేను చేసే బిర్యానీ అంటే చాలా ఇష్టం ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకసారి చేశాను అనమాట టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ చేసినట్లు ఉన్నాను సో తనకి బాగా నచ్చింది హోప్ తను ఇది చూస్తే తనకి తెలియదు నేను చేస్తున్నానని ఇది సర్ప్రైజ్ అనమాట తనకి చూస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మధ్య మధ్యలో ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి చూసుకోండి అలాగే రైస్ అనేది బ్రేక్ అవ్వకూడదు బ్రేక్ అవ్వకుండా తిప్పుకుంటూ ఉండండి చూసుకుంటూ సో ఒకసారి చూద్దాము ఈ రైస్ ఆల్మోస్ట్ మనకి కుక్ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకొక మోస్ట్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది ఈలోపు మనం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసాం కదా క్లోజ్ చేసేసి ఆల్రెడీ వన్ అవర్ అయిపోయింది ఒకసారి చికెన్ దగ్గరికి వెళ్ళి చికెన్ తీసుకుంది చూసారు కదా సో అదంతా పట్టేసింది ఫుల్గా బాగా 
సో ఇది రైస్ కుక్ అయిన తర్వాత రైస్ ని దీన్ని వేయాలన్నమాట అదెలానో చూపిస్తాను సో మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ కదా ఇప్పుడు రైస్ కూడా అయిపోయింది రైస్ ఆల్మోస్ట్ మనకి అయిపోయింది అని అనుకున్నప్పుడు తీసేయాలన్నమాట ఆపేసుకొని దీని మీద చికెన్ మీద లేయర్ లేయర్ గా వేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం రైస్ కొంచెం ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మసాలా కొరియాండర్ ఇట్లా మీరు లేయర్ లేయర్ గా వేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఏం వేయలేదు అలాగా జస్ట్ ఒక లేయర్ తెస్తున్నా తర్వాత కొత్తిమీర కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం ధనియాల పౌడర్ సేమ్ ఇదే స్టేజ్ లో మీకు కావాలంటే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే సాఫ్రాన్ని కుంకుమ పువ్వుని వాటర్ లో కొంచెం నానబెడితే కలర్ వస్తుంది ఆ కలర్ అయినా కొంచెం వేసుకోవచ్చు మీరు సేమ్ ఇదే టైంలో మీరు కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేస్తే ఇంకా చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది దీన్ని మనం ఇప్పుడు కవర్ చేసుకోవాలి నేను ఫాయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను ఫాయిల్ చేసుకుంటే మీరు ఏదైనా గాలి పోకుండా ఉండేలాగా గట్టిగా ఉండే విధంగా తీసుకోవాలి లిప్ లాంటి ఏదన్నా కవర్ చేయడానికి సో ఇలా గట్టిగా లిప్ చెప్పేసుకుంటున్నాను గాల్ ఎయిర్ అనేది బయట చేయకపోకూడదు అనమాట దీన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ కుక్ అవ్వాలన్నమాట ఇది సో అప్పుడు మనకి దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది సో పెట్టి థర్టీ మినిట్స్ అవుతుంది కదా ఒకసారి చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనకి మెయిన్ అవ్వాల్సింది చికెన్ రైస్ కాదు బట్ నేను ఇప్పుడే చికెన్ మొత్తం కదిలించాలనుకోవట్లేదు చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది కదా నేను ఇందాకే ఫుడ్ కలర్ కొంచెం యాడ్ చేశాను మీకు ఆప్షన్ అలా యాడ్ చేసుకోవాలని కొంచెం చేయొచ్చు లేకపోతే తెలియదు నేను ఉట్టి ప్లెయిన్ వైట్ అయిపోతుంది ఏమో అని కొంచెం యాడ్ చేశాను నా దగ్గర ఉంటే నా దగ్గర గ్రీన్ కలరే ఉంది ఏ కలర్ లేదు ఆరెంజ్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ ఇలానే పెట్టేస్తున్నాను ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక కూడా మనం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు కదిలించి కూడా అంతే ఉంచాలన్నమాట ఆ తర్వాత డిష్ చేసుకోవాలి డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను ఒకసారి చూద్దాను కుక్ అయిపోయింది అనమాట చూసారు కదా సో దీన్ని ఇప్పుడు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సో బిర్యానీ చాలా బాగా వచ్చింది తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి వీడియో చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై కెవ్ కార్తిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో బిర్యానీ ఎలా ఉందో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి మా కామెంట్ లో చెప్పండి ఎలా ఉంది అనేది సో ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు గర్ల్స్ కే కాదు ప్యాంపరింగ్ అనేది హస్బెండ్స్ కూడా ప్యాంపరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కూడా మంచిగా రిక్వెస్ట్ చేసి మీ హస్బెండ్స్ కి ట్రై చేయండి సో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటేనే మనం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం మనం హ్యాపీగా ఉంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు సో ట్రై చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్